ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ശക്തമായ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രതി കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ പ്രതിഭാഗത്തിന് കഴിയാത്തതിനാലും പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് നാനൂറ്റി പതിനേഴ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതിയെ മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റാൻ ഈ കോടതി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ 
ഞാനിവിടെ നിൽക്ക് ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ നാളെ കാണാം என்ன பார்த்து தமிழ்நாட்டில் இந்த கேள்வியை கேட்கிற மொத்த ஆள் நீ தாண்டா கமிட் ஆயிட்டே ஒரு வாட்டி முடிவு பண்ணிட்டனா என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன் கொஞ்சம் தொடர்ந்து வைமா சார் ஓடுறதுக்கு வசதியா இருக்கும்ல ോട് 
വൈകുന്നേരം അത് ഒളിച്ച് നടക്കുകയാണ് കാശ് തന്നില്ലെങ്കിലേ വീട് ഞാൻ വേറെ ചാവിയിട്ട് കൂട്ടും ഹലോ സഞ്ജു പറടാ എപ്പോഴാടാ പത്ത് മണിക്ക രാത്രിയിലോ ഇവൻ ഡെന്നിസൻ താങ്ങാനാവാത്ത സിനിമാ മോഹവുമായി ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ഒടുവിൽ തല്ലിക്കൊന്നാലും നശിക്കാത്ത അവനീ ഭ്രാന്തുമായി തിരിച്ച് കള്ളവണ്ടി കയറി തിരുവനന്തപുരത്ത് വരാം ഡെന്നീസിന്റെ ഓപ്പറേറ്റ് ലോക സിനിമയിലെ മികച്ച നടന്മാർ മലയാളത്തിലാണ് പക്ഷെ ഡാൻസിനും പാട്ടിനും അതിന് നമ്മുടെ ഇളയ തളപതി വിജയ് സാർ തന്നെ വേണം വിജയുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ആ നാട്ടു സംസാരമെങ്കിലും ഇതുവരെ വിജയ് സാറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടേയില്ല അതൊരു ഹിറ്റ് ആൽബത്തിന്റെ സീഡിയാണ് ആഹാ പുതിയ പടത്തിന്റെ ഡി വി ഡി അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയാണല്ലേ ഒന്ന് പോണം ബായ് ഞങ്ങൾക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കാതെ അതൊരു പോപ്പ് ബാൻഡ് ആണ് കിട്ടുമോ അറിയാനാ ചോദിച്ചത് എനിക്കറിയാം വയ്യ പിന്നെ ബാൻഡ് ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ അജു ഇവരീ പറയുന്ന സീഡി കിട്ടുമോ നോക്കിയേ ആ നിങ്ങൾ അതോട്ട് ഓരോരോ കറാമ്പറപ്പേള് ചെവി തല കേക്കാൻ പറ്റണില്ല സഞ്ജു പറടാ രാത്രി പത്ത് മണിക്കല്ലേ ഓക്കെടാ മച്ച എന്തൊക്കെ വേണം ഇത് അജ്മൽ ലോക സംഗീതം ബോർമാർലിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല ആള് നല്ലൊരു ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് പല തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രയോഗം വേണ്ടെന്ന് ഓടക്കുഴൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഡെന്നീസിനെ അജ്മല് ഒന്നിക്കുന്നത് മറ്റൊരുത്തിന്റെ വരവോട് കൂടിയാണ് ഇവർക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ഇവരുടെ സ്വന്തം ബാൻഡിന്റെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കേണ്ടി വരും ഇനി നിങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ മറ്റൊരു വഴിക്ക് പ്രോഗ്രാം മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട കൂടും കൊടുക്കാൻ വാരിക്കട്ട് സ്ഥലം വിട്ടോളൂ
ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സഞ്ജയ് ഇവനാണ് ഇവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സിംഗർ ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് നടക്കുമോ എന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം അച്ഛനുണ്ടാക്കി വെച്ച ബാധ്യതകളുടെ പേരിൽ ഒരു ബാ സിംഗറിലേക്ക് സ്വയം തരം താഴ്ന്ന് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതാ അപ്പോഴാ അനീത്തിയുടെ ഫോൺ വന്നത് ആ പലിശക്കാരൻ സെയ്തലേക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് അയാളെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് രണ്ടു മാസത്തെ അവധി തരപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അനീത്തിയുടെ കഴുത്തി കിടക്കുന്ന മാല ഊരി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിടച്ചടിച്ച് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്തായാലും ഇനി അടുത്തെങ്കിൽ നല്ല പരിപാടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ വൈറ്റത്ത് അടിച്ചിട്ട് അവന്മാര് നിക്കുന്ന നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ ശരിയാടാ നീ വിറ്റ് വിതയ്ക്കാനിരിക്കുന്ന വയലുകൾക്ക് മേൽ തീമഴ പെയ്യാൻ ഒരുക്കുന്ന നീ കാണുക അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരുന്ന് കപ്പലന്റെ പെരുവഴി അല്ലാതെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്റെ മക്കളെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും കിട്ടുന്നില്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കഞ്ഞിമുടി കടാകൊണ്ടാ ന്യായം പറഞ്ഞു ചിരിക്കല്ലേ നാ റൊമ്പ അസുഖമാണ് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് അവനൊന്ന് ചിരിക്കും നോക്കട അവനൊരു ന്യായം പറച്ചില്ല ഛേ വെറും ന്യായം പറച്ചില്ലല്ലടാ ഇത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കട എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഡാ മച്ച അവന്താ ഫിലോസഫി തുടങ്ങി നീ ആ ബിയറും കൊണ്ട് എടുത്ത് പോടാ സഞ്ജു നീ പറയടാ സിനിമ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച നടനാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഡെന്നീസിനും ലോക സംഗീതം നെഞ്ചിൽ കൊണ്ട് നടന്ന് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യുന്ന അജ്മലും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഭാഗ്യം കടാശിക്കാത്ത പാട്ടുകാരനായ 
ഈ സഞ്ജയ് ഈ കടൽ പോലെ അവസാനിക്കാത്ത ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ നമുക്കൊരു ട്രിപ്പ് പോയാലോ ഗോവയ്ക്ക് ഗോവ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ ഗോവ നിന്റെ അപ്പൊ കൊണ്ട് വെച്ചോടാ കാശി എന്നെ നീ ഏല കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാൻ കാശില്ല അപ്പോഴാണ് അവന്റെ ടൂർ ഡാ ഗ്രീൻ പാർക്ക് റിസോർട്ടും ഗ്രീൻ എഫ് എമ്മും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ലക്കി കോണ്ടസിൽ വി ആർ ഓൾസോ ദ വിന്നേഴ്സ് ഏഴ് ദിവസം റിസോർട്ടിൽ അടിച്ച് പൊളിക്കാം ഗ്രീൻ എഫ് എമ്മിൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നേടാ മനോഹരമായ റിസോർട്ടാ യാത്ര ഇപ്പൊ തന്നെ പോയാലോ യെസ് വൈ നോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി ഏ പാട്ടെന്തിന് പിന്നെ പാട്ട് വേണം ഒരു യാത്രയായ പാട്ട് മസ്റ്റാ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പാടുപെടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താടാ നീ വണ്ടി എടുക്ക ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്ക അവിടെ ചെന്ന് നല്ല കേക്കുമ്പോ ി 
Pipa Rumput tunjukkan generation Adik-adik pun tadi boleh celebration Hey, not a live Rumput tunjukkan generation ഇത്രൊരു വൃത്തികെട്ട പണിയായി ഇത് പുറത്തല്ലേ നമ്മളകത്തല്ലേ ആരുടെ അങ്ങനെ പലതും ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ തോതിൽ മറ്റു പലതും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയും അതാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരാകുമ്പോ ചെറിയ തോതിലൊന്നും കണ്ണടയ്ക്കും അതെ അടയ്ക്കാൻ കൊടുക്കും മാറ്റി വെച്ചേക്കൂ അതിന് വെച്ച വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചേക്കാൻ കൗമുകി തന്നെ റൂം എല്ലാം കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാമുകിയിലോ കൗമുദി ഈ കുട്ടിയാണ് പൊക്കോളോ നിങ്ങൾ എന്താണ് വരാൻ വൈകാൻ കൊടുത്തത് നമ്മൾ പോയി താക്കോൽ എടുത്ത് വരാൻ കൊടുക്കാം കൗമതി എന്നാണ് പേരല്ലേ നല്ല പേര് ഇവന്മാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൈക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നത് നീ അല്ലടാ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വെടി ഇറച്ചി കിട്ടുമെന്ന് കിട്ടൂടാ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട എല്ലാം ചെറ്റകളാണ് എന്നെ പോലെ കുറച്ച് ഡീസെന്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കടേ ഒന്നും മാറിക്കാൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് നോക്കില്ലേ സർ ഒരമ്മാവും രണ്ട് ഗേൾസും മക്കളാ വെരി ഡേഞ്ചറസ് പീപ്പിൾസ് കൗമുദി നിങ്ങൾ തമിഴാ അനാ മലയാളം അറിയാം സ്വന്തം ഊര് കമ്പം അപ്പൊ കമ്പാണല്ലേ കമ്പ അല്ലടാ മത്താപ്പ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് എങ്ങോട്ട് പോണ്ട ബലം പിടിക്കാതെ അകത്തോട്ട് പോണം കേറ് കേറ് അളിയാ കഥ അടച്ചാരാ ഓ ഓ ചാടി പോകും ആ 
അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവനെന്താ ജെന്നി പിടിച്ചോ ഹലോ വയ്യോ സ്ലീപ്പിംഗ് യാർ എനിക്കടാ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്താ നടത് ജട്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആഹാ അല്ലടാ ഇനി അതുകൂടെ തരാം എന്റെ ഈശ്വരാ അമ്മേ ഓ ഓ എന്റെ അളിയാ എടുത്തില്ലേ അയ്യോ ഇനി വിജയ് അണ്ണൻ ഒന്നും പറയണ്ടേ അടിച്ചടിച്ചാ എല്ലാരും പറയാറുണ്ട് പൊട്ടിക്കേ റെഗുലർലി യൂസ് മെഡിസിൻ മുഖാമുഖം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും 
എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അവൾ സുന്ദരിയാണ് അവളല്ല അവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പൊ നീ ആ കഴുകിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം കണ്ടല്ലേ നീ അത് കണ്ട കറക്റ്റ് കളിയാ മൂന്നെണ്ണോ മൂന്നളവാ ഇവരിട്ടിട്ടുണ്ടോമുഖമുഖമുഖമുഖ ഹലോ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന കാലികൾ ലൈല ഇല്ലെങ്കിൽ മജ്നുവില്ല മജ്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈല ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പതിഞ്ഞോ ഇന്ദ്രിച്ചുള്ളന നിന്റെ ഈ സാമാനം ഞാൻ തറയറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കും ഡോണ്ടു ഡോണ്ടു മൊബൈൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് സിനിമ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന തെണ്ടി എന്നത് അബ്ദില സൊല്ലക്കൂടാതുമാ കൊറേ വിജയുടെ സിനിമകളും കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൈകൊണ്ട് നടന്നാലേ സിനിമാക്കാരൻ ആവല ഡെനി അതിനിതിരി ഭാഗ്യം കൂടി വേണം എനിക്ക് അവളെ കാണണം കാണാൻ കൊതിയാവുന്നതാ പ്രണയം എത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണോ എന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ എനിക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രണയമോ അത് പൂർണ്ണമായും കാണാതെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ അവളെ എവിടെ എന്റെ മനസ്സിൽ അതിന് വിഷ്വൽ ലോജിക് ഉണ്ട് ആരാന്ന് പോയി നോക്കണെ നേരം ഇത്ര ആയില്ലേ ആരെയും പുറത്തോട്ട് കാണാത്തോണ്ട് വിളിച്ചോ നമ്മൾ മൂന്നാണിങ്ങളല്ലേ അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചു കാണും പ്രത്യേകിച്ച് നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തും കൂടെ എന്റെ കൗതി അരിക്കണേ പോടത്തണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്പൊ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും എനിക്ക് വെടിയെറച്ചി വേണം അയ്യോ അതൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല സാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് മതി സാർ അത് അങ്ങനെ അല്ല സാർ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നു അത് ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുതരും ചപ്പാത്തി ഫ്രൈഡ് റൈസ് മീൽസ് ഗുബൂസ് തന്തൂരി ഫിഷ് വെടി ഫ്രൈ പോടവേ എന്റെ വിനായക ഇതൊക്കെയാണ് ആ സെലിബ്രേഷൻ തിന്നുക കുടിക്കുക പെടുക്കുക കിടക്കുക കാലം പോയൊരു പോക്കെ ന്യൂ ജനറേഷനാണ് പോലും ഒരു മാതിരി കോപ്പിലത്തെ പണിയായി പോയി നീയൊക്കെ നീ അല്ലടാ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്ന വെടിയറച്ചി വാങ്ങി തരാന്ന് ഞാനല്ല ലോ ലവൈ ഞാനോ അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങി വെറുതെ ആയി പോയല്ലോ ഹലോ സർ എന്താ വേണ്ടത് നാല് സെറ്റ് ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ ചില്ലി എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ പോരെ എനിക്കത് പോരെ എനിക്ക് അത് ശരിയാവത്തില്ലടാ
ഭർത്താവിന് <laughs> 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 നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഗസ്റ്റുകളോട് കുറച്ച് അടക്കം പാലിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ മിണ്ടരുത് എന്താണ് കൗമുദി പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിലും പറയൂ നമ്മൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം താൻ എന്ത് കാര്യത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവക്ക് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഇതുപോലൊരു വെക്കേഷന് ഈ റിസോർട്ടിൽ വന്ന ഒരു തമിഴിന്റെ കൂടെ ഇവളുടെ അമ്മ ഒളിച്ചോടി പോയി അതിന് താൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സീസൺ ആകുമ്പോഴും എന്റെ നെറ്റിൽ തീയ അപ്പം പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ല അതെ വിഘ്നേശ്വര കൗമുദി നമ്മളുടെ കുട്ടിയല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവളെ അവളങ്ങനെ പോകില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ കൊറേ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കും നമ്മൾ അതിനെ പേരിടാൻ കൊടുത്തോളാം വല്ലോരയും പറമ്പിലെ പുല്ല് കണ്ട് പശുവിനെ വളർത്തിയാല് ഇറച്ചിക്ക് പോലും ഉണ്ടാവൂല ചാണകം കിട്ടുമല്ലോ അത് നീ തിന്നോടാ പശു മോറാ ബീഹാറിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ആരെങ്കിലും കറി വെച്ച് തിന്നും അയാൾ ജനം തല്ലിക്കൊല്ലും അവൻ അവളോട് പറയ നിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ തെണ്ടി ഇതാണല്ലേ മീൽസ് വേണ്ട ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ രാത്രി എന്തോ നടിക്കും എന്തോ ഞാനും ഇവനും കൂടെ ഇവിടെ ആകെ ഒന്ന് കറങ്ങി വെറുതെ റൂമിൽ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി എന്ത് ഭംഗിയാടാ ഇവിടെ നീ ഡാലി പോയപ്പോ പുറകെ പോയതാണല്ലോ പിന്നെ നിന്നെ കണ്ടതും ഇല്ല വല്ല വെടിയറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോയതാണോ മലദൈവങ്ങളെ കോപിച്ചാന്ന തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കറി വന്ന നിനക്കത് വേണം മീൽസിന് മുമ്പ് എല്ലാ പെമ്പിളരും നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കിയതല്ലേ വയറ് കേടായതായിരിക്കും നോക്കണേ ഇന്ന് ഇനി ഒന്നിനുമില്ല രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണം കുളിക്കണം പിന്നെ ഉറങ്ങണം നീ ഇപ്പൊ പുതിയ ശീലങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയാ കുളിക്കണം അയ്യോ അവൻ മാത്രമല്ല നിന്റെ ശീലങ്ങളും മാറിയല്ലോ എല്ലാ സന്തോഷം അയ്യോ കറണ്ട് പോയി ചേട്ടാ ആ സോളാ ലൈറ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ചേ ഓക്കെ സാർ അറിയിക്കാം സാർ ക്യാഷിന്റെ കാര്യം സാർ പറയുന്ന പോലെ ആ ഓക്കെ 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 സാർ ആരായിരുന്നു ഫോൺ 
ഞങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു എന്താടാ കുന്തം ആയിക്കോട്ടെ ഡേ നീ വല്ല പുല്ലും പറിച്ച് വലിച്ച എനിക്ക് അവളെ കാണാടാ ആരെ കാണാന്ന് തണുത്ത കൈവിട്ട് പോയി എന്തോടാ പറ്റിയ തീർത്തല്ലേ വീട് വരെ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുവാവോ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് നാട്ടിലുണ്ട് ഇത് മൂത്ത മകൾ സാന്ത്രാഫോഴ്സിലായിരുന്നു സർവീസിലായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അതിനുശേഷം നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു എഫ് എം ലക്കി കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഈ ട്രിപ്പിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് മൊത്തത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവല്ലോ എന്ന് കരുതി എന്നിട്ടാണ് ഔട്ടിങ്ങിനൊന്നും പോവാതെ കോട്ടേജിൽ മുറി അടച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മ പക്ഷെ ഔട്ടിങ്ങിനൊന്നും അതിനെന്താ ആന്റി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സാന്ദ്ര വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ജയ് കോട്ടയത്ത് എവിടെന്നാ പറഞ്ഞേ പാടാമ്പി പാമ്പാടി പാമ്പാടിയിൽ എവിടെയാ പാമ്പാടി ജംഗ്ഷൻ നിന്ന് തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വടക്ക് വടക്കോ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ നിന്ന് കിഴക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറാ 
ചൂട് ചായ എന്താടോ പരിപാടി ഇനി ഒരു സോങ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ശരിയാ പക്ഷെ ഈ സോങ്ങിൽ ഞാനും അവളും മാത്രം മതി അതൊക്കെ ക്ലൈമാക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഐറ്റം ഡാൻസ് ആയാലോ ഐറ്റം ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് എന്തിനാ വല്ല റൂമിലും കയറി കഥ അടച്ച പോരല്ലോ ഈ പ്രകൃതി എത്ര സുന്ദരിയാണ് മുല്ലപ്പൂ പോലെ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ ഞാനും അവളും മാത്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡാൻസസ് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അതാരും മുല്ലപ്പൂവിൻ ചുണ്ടിൽ നറുമഞ്ഞിൻ തുള്ളിപ്പോ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ മിന്നും മണിമുത്താണെന്നും നീ പൂമുട്ടിൻ പുഞ്ചിരി പോലെന്നും വെൺമേഘത്തേരിൽ വരില്ലേ താരകമായി ഈ ആതിരയിൽ
ആ രാത്രി മാഞ്ഞു പോയി ആ നിശാഗന്ധിതൻ ദേ വണ്ടിയിൽ വല്ല പിള്ളേരുണ്ടോ എന്ത് വണ്ടി നിർത്തി ചോദിച്ചാലാണ വല്ലം പറ്റിയാടെ വേണം നോക്കാം പണിയായോടെ പണി പാമ്പായിട്ടും പട്ടിയായിട്ടും മഞ്ഞായിട്ടും വരും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല ഡെനി ഇയാളെ നീക്കിരുത്ത് നീ പോയി നമ്മുടെ വണ്ടി എന്നിട്ട് വേറെ റിസോർട്ടിലേക്ക് അല്ലാതെ ഡബിൾസ് നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ശരിയാണ് ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന് ഇയാളെ ചെത്താൻ നമ്മളെ പ്രതിയോ വാ നീക്കിടെ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ മണത്തോണ്ടിരിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി ഇത്ര അയാളെ കണ്ടാ തറവാട്ടി പറഞ്ഞ അടിച്ച് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് പിടി വിട്ടിട്ടില്ല അയാൾ ഇപ്പോഴും വണ്ടി ഓട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കാടാ സഞ്ജുവിന്റെമ്മാവനാണോ കൃഷ്ണമേനോ സാറേ അത് ശരി കൊച്ചു കള്ള അപ്പൊ അമ്മാവനും അനന്തരവനും എല്ലാരും കൂടി അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ കൊടുത്തതാണല്ലേ അത് ശരി അപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണമേനോ സാറിനെ നിങ്ങൾ തന്നെ കോട്ടേജിലാക്കാൻ കൊടുക്കുമോ നമ്മൾ കോട്ടേജിലാക്കാൻ കോട്ട കഴിഞ്ഞോ അതല്ലേ എങ്ങനെയായത് ഞാൻ പറയാൻ കൊടുത്തത് കൃഷ്ണമേനോ സാറിന്റെ കോട്ടേജ് പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് അമ്മാവൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നേ ബോധം പോവും വരെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആണോ സാറിന് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണോ എന്നെ മാത്രമാണ് ഈ റിസോർട്ടിൽ ആകെ വിശ്വാസമുള്ളത് എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടേജ് കിടക്കാം ശരി വെള്ളത്തിൽ ഹലോ നിക്ക് നിക്ക് എടന്ന് ഇടവരിയ തന്നോടാണ് സാറടിച്ച എന്റെ ബാക്കിയുണ്ടോ കൊറച്ച് തരാൻ കൊടുക്കാൻ കൊറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബോധം വരുമ്പോ അമ്മാവൻ ചോദിച്ച ബാലഞ്ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയോ വേണ്ട വേണ്ട പോകാൻ കൊടുത്തോളൂ നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് സാറിന് ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കാൻ കൊടുത്താലേ നിനക്കൊക്കെ സമാധാനമാകാൻ കൊടുക്കും ഇന്ന് മണം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ പോയ രാവിലെ ചൂണ്ടക്ക് പിടിക്കാം ബാറൊക്കെ പൂട്ടിയെന്ന് മന്ത്രിമാര് പറയുന്നുമുണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നുമുണ്ട് തിരുമൽ ദേവാ കൈ തിരുമ്മി കിടക്കാം ഇയാൾക്ക് ഇനി ബോധം വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നടന്ന എന്താണെന്ന് പറയാം അത്ര തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൂടിയടാ നാശം പിടിക്കാൻ ഇനി പണ്ടാരത്തിന് ബോധം വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോധം വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ മൂന്ന് വരും കുടുങ്ങും അത് ഉറപ്പാ എന്തായാലും നേരം വിളക്കും വരെ കാക്ക അയ്യോ പാവം കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്റെ അമ്മാവൻ
ചിലരുടെ വരവ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ സെലിബ്രേഷൻ മറ്റ് പലതും ഉദ്ദേശം സംതിങ് റോങ് ശരിയാണ് നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ അകത്ത് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെയായി ഞാൻ ഒത്തിരി വട്ടം വിളിച്ചു ഇന്നലെ അല്പം ഓവറായി പോയല്ലേ കോഫിയാണ് മതി അല്ല ഇവര് മൂന്നാളും കൂടെ വന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം കാണും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടും പ്രത്യേകം മുറിയെടുത്താ പോരെ ആ എന്തെങ്കിലും കാണും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം വിഘ്നേശ്വരന് അറിയില്ലേ ബാത്റൂമിൽ പോയി ചിന്തിക്കാം സഞ്ജു അപ്പോ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിലായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ മുപ്പത് വർഷം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി സേവനം ആരംഭിച്ചു പിന്നെ ഒടുവിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വരെ പിന്നെ സ്വയം അങ്ങ് നിർത്തി വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് ഇപ്പൊ ഈ റിസോർട്ടും മറ്റു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു വീതം വെക്കലിന് അധ്യായം അടഞ്ഞപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് മതിയും തീരുമാനിച്ചു ഏകാന്തത ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുമ്പോ മുന്നിൽ ഒരുപാട് വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇതാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പലരുടെയും ഒറ്റപ്പെടലെന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താ സാന്ദ്ര ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി എനിക്കിവിടെ അടുത്തൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോണം വല്ലപ്പോഴുള്ള ഒരു ഫോർമൽ വിസിറ്റ് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ കോഫി അങ്കിൾ നൈറ്റിൽ ബാൻഡ് ടീമിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോ കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ സാന്ദ്രയും കൂട്ടിക്കൊള്ളു ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ ഞാനിവിടെ റിസോർട്ടിലുണ്ട് ഓക്കെ വണ്ടിയും വന്നു ജമാൽ ഹുസൈൻ സാർ ഇവിടെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും ചില ബിസിനസ് പെർപ്പസ് ബെഞ്ചൻ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവും സാറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വിട്ടോ ആ ഞാൻ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മളല്ലടാ അങ്ങനെ പോയി എന്താണെന്നറിയാം 
അളിയാ ചോദിക്കടാ നമുക്ക് കീഴടങ്ങാം ബാ എന്താ സാർ പോലീസ് ഒക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മകൻ ഇവിടെ ഡി വൈ എസ് പി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കോട്ടയത്താ എനിക്ക് കുറച്ച് കുട്ടിത്തരക്കുണ്ട് എന്നെ എന്നെ അടിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ ഞങ്ങൾ ഭയന്നോയി സാർ ഓക്കെ താങ്ക്സ് എന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എത്തിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് കെടുക്കട്ടെ കുറച്ച് ക്ഷീണമുണ്ട് ശരി സാർ വൈകുന്നേരം കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ബാലനെല്ലാം പറഞ്ഞു സാറാണ് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ ഓണർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സാറിന്റെ പ്രായം പോലും നോക്കാതെ ഈ കാണുന്ന പ്രായം ഒരു കാര്യമാക്കി എടുക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ സെലിബ്രേഷനിൽ എന്നെ സായ ഞാൻ രാവിലെ അന്വേഷിക്കായിരുന്നു എന്തിനാ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോട്ടയത്ത് എവിടെ വീടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നോ അല്ല അതല്ല രാവിലെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചത് ഓ കൃഷ്ണമേനോൻ അങ്കിൾ സഞ്ജയുടെ അമ്മാവനാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞതാണല്ലേ ഇന്നലെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഈ റിസോർട്ട് കൃഷ്ണമേനോൻ അങ്കിളുടെ പേര് കൃഷ്ണമേനോൻ വയസ് അമ്പത്തഞ്ച് റിട്ടേർഡ് ജഡ്ജി അതൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പൊ പലയിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഓ ഇതൊക്കെ സഞ്ജയ്ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇന്നലെ രാത്രി അയാളുടെ പേഴ്സ് ഞാൻ പരിശോധിച്ചു ആളാരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് നോക്കിയതാ അല്ല എന്താണ് സാന്ദ്രയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് അവള് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ രാഹുൽ പക്ഷെ അയാൾ ആ അഫയർ ഫ്ലോപ്പ് ആയ പിന്നെ അവൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസ് പേഴ്സൺ ആയത് അതി പിന്നെ അവൾ നീ ഇന്നലെ ഒരുപാട് വൈകാനുള്ള കിടന്നത് എന്തു പറ്റി ആ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിരുന്ന ലേറ്റ് ആയത് ഏതാ പടം ട്വന്റി ടു ഫീമേൽ കോട്ടയം ഓ എങ്ങനെയുണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫഗത് ഫാസിൽ ഫിലിം ഓ ഒരു പി പി കളഞ്ഞ എൻ്റെ കഥ ഏ ദേവര് നമ്മുടെ ചൈനക്കാരി ഹായ് സന്ദ്ര സഞ്ജു ഇവിടെ ഹായ് ഹലോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് കോട്ടേജിലാക്കിട്ട് വരാം ഭ്രാന്ത ഹലോ സാറിനെ കാണാൻ ഒരാളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പിഷാരടി പിഷാരടി ഇവരിവിടെ എങ്ങോട്ടാ പിഷാരടി ആരാടാ അത് വാ പറയാം എത്തിയല്ലോ വാ പറയാം ആ എത്തിയല്ലോ ഞങ്ങളവിടെ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കുറെ നേരമായി ഇയാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു സാറ് പറഞ്ഞു നിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും വേണ്ടാത്ത ഒന്നുമില്ലടാ 
ബാക്കി <laughs> 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 ോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പലതും നമുക്ക് നഷ്ടമാകും അറിയാം ഇനി വരുന്ന വൺ മന്ത് ഞാൻ കേരളത്തിലുണ്ടാവും ഇവിടെയല്ല മൈത്രേന്റെ സെറ്റപ്പിൽ എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം അഡ്വക്കേറ്റ് പിഷാരടി നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നത് എന്തിനാ എന്താ നീയോ അയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്വകാര്യ സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല സാർ ചില സംശയങ്ങൾ അതെന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലീസ് മുറിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് പോലീസ് മുറിയൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ നാല് വർഷമായി ഇവനെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിട്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവനിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നു അതറിയണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ സാർ നാല് വർഷങ്ങളല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ടെന്നിസിനുണ്ടല്ലോ അവന് പറയാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സാറി പറയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് മുഖങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവർ രണ്ടും നീ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട കേൾക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളറിയണം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെന്നൈയിൽ എത്തിയതറിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പനിയായ ബ്ലൂ മാജിക്കിൽ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ജോലി ശരിയാക്കി തന്നു നല്ലൊരു ഡ്രമ്മറായി എന്നെ ഒരു ആൽബം കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ അഗ്രിമെന്റും ചെയ്തു അഡ്വാൻസും വാങ്ങി അതിനൊരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കാനും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി പക്ഷെ എനിക്കൊരു നല്ല ടോപ്പിക് കണ്ടെത്താൻ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാശും തീർന്നു അഗ്രിമെന്റ് കാലാവധിയും കഴിഞ്ഞു കമ്പനിയിൽ കാശ് തിരികെ അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ചെന്നൈയിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടി പക്ഷെ കമ്പനി വെറുതെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അന്ന് വാങ്ങിയ അഡ്വാൻസ് തുകയായ മൂന്ന് ലക്ഷം അഞ്ചിരട്ടിയായി കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിച്ചു എന്നെ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ജോലി വാങ്ങി തന്ന ആളുടെ പേരിൽ കമ്പനി നടപടി എടുക്കുക അതിന് വല്ല പോം വഴി ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാനാണ് മൈത്രയം വന്നത് ഒരു മാസം അവധി തന്നിട്ട് പോയി ഒരു മാസത്തിനകത്ത് കാശടയ്ക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ അവർ തരുന്ന ശിക്ഷ വാങ്ങണം നീന്ത നമ്മളോട് ഇതൊന്നും പറയാത്തത് ഒരു ദിവസം പട്ടിണി മാറ്റാൻ ഓടി നടന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്നെ കൂടുതൽ പിന്നെയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ ഒരു മാസം സാവകാശം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അല്ല എല്ലാരും കൂടി വിദൂരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കണേ എന്താ വെറുതെ അല്ല ഇത് അവാർഡ് ഫിലിമൊന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ആഘോഷിക്കാനല്ലേ ആഘോഷം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളു അങ്കിൾ ഇനിയും ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുമ്പോ ഈ മോള് മാത്രം ഒന്നിനും ഇല്ല അതാണ് ഒരു വിഷമം ആര് പറഞ്ഞു സാന്ദ്രത്തിലൊന്നും ഇല്ലാന്ന് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും എന്റെ ചക്രക്കുട്ടി കൂടിയുണ്ടാവും അല്ല ഉണ്ടാവണം ഇത് പാടമല്ല എൻ ഹൃദയമാണ് നെൽക്കതിരല്ല കരിയുന്ന മോഹമാണ് ഇനിയൻ കരളും പറിച്ചു കൊള്ളുക 
സെലിബ്രേഷൻ ഫുള്ളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ തരാടാ നിനക്ക് എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ചട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ല പിന്നെ ആ കോടികൾ ഒന്ന് പോടാ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ കൊന്നിട്ട് നല്ല ഐഡിയ എനക്ക് വേണ്ടി ജയിലിൽ പോകും ആ ഗ്ലാസ് എന്നിട്ട് നോക്കട ആരാ എന്തോ നേരത്തെ എത്തിക്കട ആദ്യം നടന്ന് കുത്തണ്ടായിരുന്നു സാറോ വരൂ സാർ ഡേയ് സാറ് എനിക്കും കൂടാമോ നിങ്ങളുടെ ഈ സെലിബ്രേഷനിൽ അതിനെന്താ സാർ സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം കഴിക്കൂ ആഘോഷിക്കാനല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ചെയ്യസ് അല്ല ഇവിടെ ആരോ പാട്ട് പാടുന്നത് കേട്ടല്ലോ അല്ല ഞാൻ കവിത ചൊല്ലിയാ സാർ പക്ഷെ നമ്മുടെ സഞ്ജയ് നല്ല സിംഗറാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ പാക്കേജിന്റെ അവസാന ദിവസം സഞ്ജയന്റെ പാട്ടും ഡാൻസും ഉണ്ടാവും എന്റെയും സാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പഴയ പാട്ട് പാടി തരാം എന്റെ കാവിലമ്മേ എന്തടാ ശരിയായില്ലേ ഡാൻസ് കിട്ടില്ലല്ലോ ും കവിതയും തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് സദാചാര പോലീസ് കൈവയ്ക്കാത്ത അവിഹിത ബന്ധം ആ അത് സാറോ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ എന്ത് കറക്റ്റ് തന്നെടാ മദ്യവും കവിതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭവ്യവും സത്യസന്ധവുമാണ് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കെട്ടിച്ചമച്ചതോ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതോ ഒന്നല്ല എന്താടാ ഡെന്നി ഇത് നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാടിക്കോ ആരാ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കാൻ ഈ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഈ റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളെ കൂടി സംശയിക്കും സാറ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ഈ റിസോർട്ടിൽ സാറിന് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോന്നെ ആരെങ്കിലും സാറ് ഭയക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് എന്റെ സർവീസിനിടയിലും ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം മരണം എന്നെ ഇവിടെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഐ കാൻ സ്മെൽ ഇറ്റ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾ പോയി കിടന്നോളൂ നാളെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് അപ്പടി ആകട്ടും 
छोड़ा छेटा നാളെ <laughs> 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 അവർക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയകൾ ഉണ്ട് സാറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ രാവിലെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സാർ സംഗീതത്തിന്റെ വിലകളെ നിന്നെ പോലെ ഓരോരുത്തന്മാര് സിംഹത്തിന് മടയിപ്പോയിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് പറ്റൂ എടാ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ടാങ്ക് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ സാധകം ചെയ്ത് പാട്ടുകാരനായനെ ദേവദാസ് അവസാനം കുടിച്ചു കുടിച്ച അവന്റെ കരള് പോത്തേ ഉള്ളൂ ആ വാ എന്തോന്നായി വല്ല നടക്കോ എന്ത് നടക്കാൻ നിന്റെ ലവ് എവിടെ കുട്ടിയുടുപ്പ് വാങ്ങി വെച്ചത് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏഴ് ദിവസം സെലിബ്രേഷൻ വെടി ഇറച്ചി എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു അവസാനം നിന്റെ ഒക്കെ കുളി കണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ എത്തി ബ്ലാഡി ബാഗേഴ്സ് കയറി വാടേ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് തിന്നുക പ്രേമിച്ചു നടക്കുക ഇതല്ലാതെ വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലോ നിനക്ക് തവലാടാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിന്നെയൊക്കെ മേക്ക് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വേണ്ടത് വെച്ചിട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ നിന്തിന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി യുവമാറിയൊന്ന് വാങ്ങിക്കാനാ ഓ ഇവിടെ വെള്ളവും ഇല്ല പുല്ലും ഇല്ല ഓരോരുത്തരുടെ സമയം നോക്കടാ ആഹാ രണ്ട് യുവ മുതലുകൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണിലിടെ അവര് പ്രണയിക്കട്ടടാ മതിവരോളം പ്രണയിക്കട്ടെ റൂം നമ്പർ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി കണ്ട് ആസ്വദിക്കായിരുന്നു അല്ലടാ ഇവർക്ക് ആവശ്യം വരുമോ എന്ത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം പോണ ഞാൻ ഈ റിസോർട്ടിന്റെ മനോഹാരിത നോക്കി എനിക്ക് വരുന്നു എന്ത് ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന സഹായത്തിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം തനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനിയുള്ള കാലം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് സെറ്റിലാണ് കുന്നുമൂടാനുള്ള മണി 
ഇനിയുള്ള ഓരോ ദിവസവും തുടങ്ങുന്നത് ആഘോഷത്തോടാവട്ടെ എവറി ഡേ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ന്യൂ സെലിബ്രേഷൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഈ സ്ഥലമാണ് സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു പിന്നെ കൂടുതലായി ഡാലിയ പറഞ്ഞു നല്ലത് തന്നെയല്ലേ കേട്ടത് സാറിന്റെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്നപ്പോ നാലു മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആയ ഭാര്യയുടെ മരണം വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവളുടെ ഫാദറിന്റെ മരണം കൂടി ആയപ്പോ എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു സോറി സാർ ഞാൻ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരു അവകാശം പോലും ഇല്ലാതെ ആ ആ എനിക്കൊരിടം വരെ പോവാനുണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ പ്രോജക്ടിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോഴാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് മുന്നേ കുറെ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിവായി പലതും കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കണ്ണിലൂടെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഭംഗി അതിനുണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ശല്യം ചെയ്യാതിരുന്ന കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇത് ശല്യപ്പെടുത്തലാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന മനോഹാരതയെല്ലാം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം അത് സൗഹൃദമായിരിക്കാം രക്തബന്ധമാവും എന്തു ആവട്ടെ അതാണ് ഈ ലോകത്തെ നാം കൂടുതലായി അറിയുന്നത് പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം ലോകത്തെ അറിയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഗാധമായി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മറക്കാനാ എന്റെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാൽ ആശ്വാസം കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ടോ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഈ കാണുന്നതിനെയല്ല അപ്പോൾ താനേ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങും എല്ലാം മറക്കുവാനും കഴിയും
ഫോണടിക്കുന്നു ആരാണ് രാവിലെ തന്നെ ഫോണുള്ളത് ആ മാനേജർ ഇയാൾ എന്തിനാ രാവിലെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റുള്ളവന്മാർ വല്ല പാരം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനവന്മാർക്ക് സമയം എവിടുന്നാ പ്രണയം അങ്ങനെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് നടക്കുകയില്ലേ എന്തിനാ വിളിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനാ വിളിച്ചത് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്താ ഒരു ചുറ്റിക്കളി അല്ല സാർ ആ എവന്റെ പെങ്ങൾക്ക് വട്ടായി അതിനെ പറ്റി പറയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ഇടം വരെ പോണമായിരുന്നു അപ്പോ രാവിലെ ആ പയ്യനെ പറ്റി പിന്നീടൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ലേ ഇല്ല സാർ സാന്ദ്രയ്ക്കും അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ചതിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ വീണ്ടും ശരിയാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരെ വിശ്വസിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാതെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം സാന്ദ്രയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഏകാന്തതയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നതിൽ പിന്നെ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ ഫാദർ ഡോമിനിക് അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാണ് പിന്നെ ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ഓർഫണേജിനും കുട്ടികൾക്കുമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നമസ്തേ ഫാദർ തന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റ് കാലിയായി പതിവായിട്ട് വരാറുള്ള സംഭാവനകൾ തന്നെ വൈകുന്നു അതിനെന്താ ഫാദർ നാളെ തന്നെ എത്തിച്ചേക്കാം തന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവരോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെ ഒരു അന്തസ്സുണ്ട് ജീവകാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും ഇവിടെ വരുന്നു കൂടുതലും കുട്ടികളോടൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്നവരാ പുതിയ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്താ അത് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ആ അത് തന്നെ എത്ര ലൈക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാ അവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടികൾ സന്തോഷം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഞാൻ മറന്നു ഫാദർ ഇവരെന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ വരെ വന്നപ്പോ ഫാദറിനെ ഒന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചു സന്തോഷം താനീ പ്രായത്തിലും ഇവരോടൊക്കെ ആണോ കമ്പനി അത് ഫാദർ നന്നായിട നമ്മുടെ മനസ്സും ചെറുപ്പമാവും എല്ലാരും പറയുന്നത് എനിക്കും കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവമാണെന്നാ ജാൻസിയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫാദർ ഒരു മാറ്റവും 
എന്റെ കാലം കഴിയുമ്പോ താനുണ്ടല്ലോ എന്ന ഒരു സമാധാനം മാത്രം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവണം ആ ഒരാഗ്രഹം മാത്രം അവനെ ഒന്ന് കാണണം അവളുടെ മകനെ ക്രിസ്റ്റഫറെ എന്നിട്ട് ജാൻസി അവനെ ഏൽപ്പിക്കണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഫാദർ എന്നെ തേടി അവൻ വരും ഏത് നിമിഷവും ജീസസ് അവനെ കാട്ടിത്തരണം തനിക്ക് അവളെ കാണണോ ജാൻസിയെ വരും രാവിലെ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയാൽ മതി ആ ഞാനുണ്ടാവും ഇവിടെ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് സാധാരണ വീടുകളിൽ നടക്കുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിലും അത് ചാനലിലൂടെ ജനങ്ങളിലും എത്താൻ കൊടുക്കുന്നു അതുപോട്ടെ സാർ ഏത് വില ഒന്ന് കാണണം ആ പഴയ കോട്ടേജിൽ തന്നെ എന്താടോ കള്ള നായരെ അടി ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ താൻ ചെറുതായി ചെറുതായി വരാണല്ലോ പ്രായം ഒരുപാട് ആയില്ലേ സാറേ ഇനി ഹീറോ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോണം സാർ വെറുതെയാണ് സാർ ഇയാൾ അന്നും എന്നും വെറും സീറോ തന്നെയാണ് എടാ സാർ നിൽക്കണം എന്റെ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ ജമാൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ സാർ സീറോ അല്ലടാ നീ വന്നാൽ നിനക്ക് ശതമാനം ഞാൻ കാണിച്ചു നിന്നെ മറച്ചിട്ട് കുടിക്കുന്നു ഒന്ന് കൂടെ വിളിച്ചോളൂ കൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷ മാറാ ആപ്പോട്ടെ റൈറ്റ് ആ ബാക്ക് പോട്ടെ ആ ബാക്ക് പോട്ടെ ആ ബാക്ക് പോട്ടെ ആ ബാക്ക് പോട്ടെ എവിടെ ഇരിക്കും പോട്ടെ ഹലോ സർ ഇരിക്കും താങ്ക് യു താൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ആ പഴയ സുഹൃത്തിനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാണുമ്പോൾ സാർ ഇത്ര ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വർഷമായല്ലോ രാത്രി വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാണാതിരിക്കില്ലല്ലോ ആ ഇവിടെ അങ്ങ് വലിയ കുട്ടിയായല്ലോ സാറ് പറയുന്ന ഞാനിപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടിയാന്ന ചില സംശയങ്ങൾ അത് സത്യമാവാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ അവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ ഞാനും ഉണ്ടാവും സാറിന് ആ വിഘ്നേശ്വരൻ കൂതറ കാണാൻ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ കൊടുക്കോ കൃഷ്ണമേനോ സാർ അറിഞ്ഞ എന്റെ പണി പോകും നിന്റെ പണി നിനക്ക് പോകാൻ കൊടുക്കട്ടെ നിനക്ക് നല്ല പണി ഞാൻ തരാൻ കൊടുക്കാം അടുക്കളയിൽ അറിയാട്ടുന്ന പണി പതുക്കെ കഴിക്കും കറള് പാടി പോകും വെറുതെ ആടോ ദേവന്മാരെ അടിക്കുമ്പോ സോമൻ നമ്മളടിക്കുമ്പോ ബ്രാൻഡിനസ് അത്രേ ഉള്ളു ഒഴികെ ഇതാണല്ലേ ഇവിടെ പരിപാടി അവിടെ സെലിബ്രേഷൻ ചർച്ച നടക്കുമ്പോ താൻ ആരും കാണാതെ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം അടിക്കാല്ലേ സാറേ ഞാൻ ഈ മാനേജറെ വിളിച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യരുത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവര് ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കുന്നവരെ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് പോകാൻ കൊടുക്കണോ പിന്നെ സാധനം തീരാൻ കൊടുക്കാറായി തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിക്കാൻ കൊടുക്കോ കംപ്ലൈന്റ് നമുക്ക് പിന്നെ അടിക്കാൻ കൊടുക്കാം റെഡിമേഡ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ടാണ് വരാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതോ വേണ്ടി വെറുതെ ആണോ പറയാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഊത്താൻ കൊടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇന്ത്യ എടുത്ത് ഊത്താം എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് വെള്ളം പിടിക്കുന്നവൻ വാള് വെക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സാധനം ബാക്കി വരുവല്ലോ ഇത് പൂട്ടി കിടന്ന് ബാറ് വീണ്ടും തുറന്ന പോലെ ആയാലും ബാറ് തുറക്കാൻ കൊടുക്കും നമുക്ക് ബാറിൽ പോയി അടിക്കാൻ കൊടുക്കാം ഇത് തീർക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയായിരുന്നു നോക്കണം ഹലോ എന്തായി നിന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ വരും കുറച്ചും കൂടെ സമയം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇനിയുള്ള എൻ്റെ നാളുകൾ ചെന്നൈയിലാണ്
ആരുടെ ഫോണില് ആ മൈത്രേന ഓ കാശ് ഉടനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്താ ഒരു പോം വഴി നീ സമാധാനം പറ കൃഷ്ണമേനോൻ സാറിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ കുറച്ചു ദിവസം മാത്രം പരിചയമുള്ള ഒരാളോട് ഇത്ര കാശ് ചോദിക്കാൻ ഡെനിസൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ഇതുപോലെ എന്നും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയാൽ മതിയായിരുന്നു
വ്യക്തമായി ആരും തന്നെ ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല ഈ റിസോർട്ടിന്റെ ഓണർ കൃഷ്ണമേനു സാറ് അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആഘോഷങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ചോടുത്തിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കാൻ കൊടുക്കുക ബെഞ്ചമിൻ സാറിന്റെ അനുവാദം കിട്ടാതെ നമുക്ക് ആരെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വിടാൻ കഴിയില്ല ശത്രുക്കളുള്ളതായറിയാമോ അറിയില്ല എന്റെ അറിവിൽ ആരുമില്ല ഡാലിക്ക് ജീവിയെ പരിചയം ഉണ്ടോ യെസ് ഗ്രീൻ എഫ് എമ്മിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് ആണ് ഞാനും ജീവിയും ചേർന്നാണ് ഈ റിസോർട്ടിലെ ടൂർ പാക്കേജ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് അത്ര പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രപ്പോസൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ സക്സസ് ആയിരുന്നു സാറിന്റെ നല്ല സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ഈ മേഡർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തന്റെ കൂടി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നോ സർ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇനി ഞാൻ പറയാം നടന്നതെല്ലാം ചെന്നൈയിലെ നമ്പർ വൺ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായ മിറാഷ് സിക്സ് എന്ന കമ്പനിക്ക് ഈ റിസോർട്ട് സ്വന്തമാക്കാൻ താല്പര്യം അതിന് കമ്പനി നിയോഗിച്ചായിരുന്നു നല്ല ഒരു കമ്മീഷനും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരിക്കലും വിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്ന മേനോൻ സാറിനെ ഇത് സമ്മതിപ്പിക്കാനായി ഡാലിയെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ ജീവ തീരുമാനിച്ചു ആ കെണിയിൽ അവൾ വീഴുകയും ചെയ്തു വിൽക്കാൻ മേനോൻ സാർ തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വഴി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതല്ലേ നടന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ബട്ട് ഈ മർഡറുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എനിക്കറിയണമായിരുന്നു നീ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്തത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിയുള്ള ജീവ എന്തിനാ മേനോൻ സാറിനെ കൊന്നത് പറയും മിസ്റ്റർ ജീവ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട പന്നപ്പുല്ല് വേണ ജവാൽ ജീവ പറയും കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ചാല പക്ഷെ പറ്റിപ്പോയി പറ്റിപ്പോയി അല്ലാതെ പ്ലാനിങ് അല്ല ഇതൊരു റിസോർട്ട് ആണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല വെറുതെ ജമാലിന് പണി ഉണ്ടാക്കരുത് ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം ഒരു റിസോർട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകത്തിലെത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കോടതി വിധിയുടെ പ്രതികാരമാണ് ഈ കൊലപാതകമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ ഡൊമിനിക്കിന്റെ ഓർഫനേജിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ ചാടിക്കടന്ന ആ പഴയ പയ്യൻ ജീവ എന്ന കള്ളപ്പേര് സമ്പാദിച്ചത് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കഥ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഓർഫനേജിലെ റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്റെ അപരനാമം ഇപ്പോഴും ആയത് കിടപ്പുണ്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സോ ടെൽമി എന്തായിരുന്നു മോട്ടിവേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും അടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ലോകത്തെ തകർത്ത ആളാണ് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തിനെ കൊന്നു തള്ളുമ്പോൾ ആ കുറ്റം എന്റെ അച്ഛന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കോടതി വരാന്തയിൽ കൂടി തൂക്കുകയറിന് വിധിക്കപ്പെട്ട് എന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അയാളിൽ ആനന്ദമായിരുന്നു തനിച്ചായ എന്നെ പിന്നീട് സംരക്ഷിച്ചത് ഫാദർ ടോമിക്കായിരുന്നു
നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി കളിക്ക എനിക്ക് അയാളെ കൊല്ലണം എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും നശിപ്പിച്ച അയാളെ കണ്ടെത്തി ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലും ഞാൻ ഉണ്ടാ എന്റെ ആയി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം അയാളോടുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത പക അതെന്നെ ഓർഫണേജിന്റെ മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്തെത്തിച്ചു അപ്പോഴും സഹായിക്കാൻ ദൈവദൂതനെ പോലെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തണലിൽ ജീവിതം പച്ച പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഞാൻ തീർന്ന അയാൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കടന്നുപോയി കൃഷ്ണമേനോനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അയാളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും കൂടുതലായി ഒന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഡാലിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടന്ന ഈ റിസോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പേ അയാളെ എനിക്ക് വക വരുത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വേവലാതി അത് ഞാൻ പലപ്പോഴായി അയാളിൽ കണ്ടു അതായിരുന്നു എന്റെ ആവശ്യം വരവേച്ച മനസ്സുമായിരിക്കുന്ന അയാളുടെ മുന്നിൽ നിരപരാധിയായിട്ടും മരണ കയറിൽ കുടുങ്ങിയ എന്റെ അച്ഛന്റെയും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാത്ത എന്റെ അമ്മയുടെയും ഓർമ്മകൾ അടങ്ങിയ സമ്മാന പുതിയുമായി ഞാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അതിനു മുമ്പേ അയാളുടെ കൊലയാളെ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളൂ പക്ഷേ അയാൾക്കും തീർച്ചയായി കാണും ഇതുപോലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കഥ പറയും കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ താങ്കൾ മിടുക്കാൻ കേട്ടോ സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിലെ പോലെ അപ്പൻ അപ്പുപ്പന്മാരുടെ പഴങ്കഥകളൊന്നും പറയാതെ ഫാദർ ഡൊമിനിക്കിന്റെ ഓർഫനേജിൽ ജോളി എന്നൊരു സ്ത്രീയാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതായി എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ നിന്റെ പത്താം വയസ്സിൽ നിന്നെ അനാഥനാക്കി മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ച നിന്റെ അമ്മ തന്നെയാണോ അത് എന്ന് നീ തന്നെ പറ നീ പറഞ്ഞ കഥയിലെ ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ അമ്മയാണ് നിന്നോടൊപ്പം ഓർഫനേജിന്റെ മധുരചാടിയ ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ ജാൻസി അപ്പൊ പിന്നെ നീ എന്തിനു മേനോൻ സാറിനെ കൊല്ലണം പണത്തിനു വേണ്ടിയോ അതോ നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയോ പറയൂ എവിടെയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ യെസ് ഐ എം ക്രിസ്റ്റഫർ അതെ സർ ജീവിയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ജീവി എന്നോട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മള് ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ മേനോൻ സാറിന്റെ കൗമതി ഇയാളെ തന്നെ അല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി ഇരുട്ടത്ത് കണ്ടത് വ്യക്തമായി കണ്ടില്ല അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോളെ മേനോൻ സാർ നമ്മുടെ ദൈവ ഈ റാസ്കലിനെ തന്നെയാണോ കാണാൻ കൊടുത്തത് ഇരുട്ടായത് കൊണ്ട് വ്യക്തമായി ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിരപരാധിയായ ഒരു അച്ഛന് കള്ളക്കേസിൽ തൂക്കി ഈർ വാങ്ങി കൊടുത്തു തളർന്ന് വീണു പോയ ഒരമ്മ അനാഥമായ ബാല്യം ആർക്കും തോന്നാവുന്ന പ്രതികാര ബുദ്ധി പക്ഷേ പശ്ചാത്താപത്താൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന് മുഴുവൻ പ്രായച്ചതും ചെയ്തിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ മരണത്തിന്റെ വക്കോളം എത്തിയ ജാൻസി എന്ന അമ്മയെ ചികിത്സിപ്പിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മകനെ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു മാപ്പ് പറയാനും അമ്മയെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ചെയ്ത ചില തെറ്റുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മേനൂസർ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു ഇതൊന്നും അറിയാതെ എഫ് എം കോൺട്രസിന്റെ പേരിൽ മേനോ സാറിന്റെ റിസോർട്ടിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച് സാറിനെ വധിക്കാനുള്ള അതിബൃഹത്തായ 
മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ക്രിസ്റ്റഫർ ഇത് നിന്റെ പേഴ്സ് അല്ലേ അല്ല നിന്റെതാണോ നിന്റെയോ നിന്റേതല്ലേ ഈ പേഴ്സ് മിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റഫർ ഞാനാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ അയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ റിസോർട്ടിൽ അച്ഛനെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും അമ്മയുടെ സ്നേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇല്ലാതാക്കിയതിനും ഒക്കെ എനിക്ക് വർഷങ്ങളോളം ഉള്ള പക തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ വേറെ ആരുടെയോ പ്രതികാരത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാം തകർന്നു പോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് കൂട്ടുനിന്നവരാണ് ജീവേമുകളും ഇവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചൂടാ ഇവരെ വെറുതെ വിടണം എന്റെ അമ്മയെ ജീവൻ നോക്കിക്കോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അമ്മ അയാൾ സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാം തകർന്നു പോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി തകർന്നതല്ല തകർത്തതാണ് മിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന് പിഷാരിടുന്ന നിങ്ങളെ കമ്പനി ലീഗിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അവിടെ വന്നപ്പോഴേ നിന്റെ പകുതി പ്ലാനും കൈവിട്ടു അപ്രതീക്ഷിതമായ ആ വരവ് നിന്റെ വഴി ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു കുടിച്ചു ബോധം പോയാൽ നിങ്ങളിൽ ആരുടെ ഒരു പേഴ്സ് മേനോൻ സാറിന് കിട്ടി സാന്ദ്ര മേനോൻ സാറിന്റെ വില്ലക്കൊണ്ട് എന്തോ കണ്ട് നിന്റെ വിളിച്ചത് ആ പുറച്ചെടുക്കാനെത്തിയ നിങ്ങളിൽ ആരെയോ കണ്ടിട്ടാണെന്ന് സാറിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പേഴ്സ് മൂവർ സംഘത്തിൽ ആരുടേതാണോ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലായിരുന്നു അത് ഉറപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഫാദർ ഡൊമിനിക്കനെ കാണാൻ പോയത് അവിടെ വച്ചാണ് നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും അടങ്ങിയ സംഘത്തിൽ നീയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന് മേനോൻ സാറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാത്രി രഹസ്യമായി നീ പോയി നിന്റെ അമ്മയെ കണ്ട കാര്യം ഫാദർ ഞങ്ങളോട് വന്നിരുന്നു അത് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാനാണ് സാർ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതും എന്റെ ആൾക്കാർ പിഷാരടി അങ്ങ് പോക്കിയതും വർഷങ്ങളോളം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലാണ് ഞാൻ ഒരു തെളിവ് പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ ഞാൻ വരും നീ നീ ശീക്രം ഇങ്ങ വരണം പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വഷളാവും ആമോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് അയാളെ കൊല്ലാനും കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വേദന എനിക്കില്ല കാരണം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം അയാൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാനു വേണ്ടി തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞതിനു വേണ്ടി അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പം ക്ഷണിച്ചാൽ 
ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടി എന്നെപ്പോൾ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ അയാൾക്ക് ഇനിയും കാണും ജഡ്ജിയുടെ കൊലപാതിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റം എന്റെ തല കെട്ടിവെക്ക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു തീർത്തോളാം ഞാൻ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു തീർത്തോളാം ജമാൽ സാർ ഹലോ നിനക്ക് കാണണോ മേനോൻ സാറിന്റെ കൊലപാതിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് നിനക്ക് ഇനിയും എന്നെ ശിക്ഷിക്കാം പക്ഷേ അതിന് ദൈവം എന്റെ ഭാര്യയുടെയും പിറക്കാതെ പോയ കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവൻ എടുത്തു എല്ലാത്തിനും ഇന്നും പ്രായച്ചിത്വം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്നെയും നിന്റെ അമ്മയെയും ഞാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ജാൻസിയെ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇപ്പൊ പറയുന്നു എല്ലാത്തിനും മാപ്പ് എല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള കുറ്റബോധം കൂടി മാറിക്കിട്ടും ഇപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും അവകാശം നീയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ തെറ്റുപറയില്ല ഇവന് സഹായിയായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പോയി എന്ന് കരുതി അല്ലേ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഈ ഗസ്റ്റുകളെ ഇനിയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി താനൊന്ന് മറന്നേക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ജമാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോട്ടേക്ക് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോണം മോനെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ കൂടുന്നത് ഒരു കുപ്പിയും സെലിബ്രേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് റെഡിയാണ് സാർ പക്ഷെ ചിലരുടെ മാരേജ് സെലിബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും അതെ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ ഇവര് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടേ അവസാന മാരേജ് പറയാൻ താൻ കൊടുത്തോ ഏ നീ ആരെങ്കിലും കൂടെ പോയാല് ഏ എന്റെ മോള അങ്ങനെ നീ ആ പാട്ടൊന്ന് പാടി ഞാൻ രണ്ടു പാട്ടാണ്
ഭാവിച്ചു നിന്നപ്പോൾ നാടാകെ സംസാരം നീ മാത്രമായി ജനറേഷൻ പാടിക്കൊണ്ടടി പൊളി സെലിബ്രേഷൻ 